புதிதாக தயாரிக்கப்படும் ஓர் பொருளை மக்கள் மத்தியில் அறிமுகப்படுத்த விளம்பரங்கள் இன்றியமையாதவையாக இருக்கின்றன பொருளின் தரம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் அதற்காக செய்யப்படும் விளம்பரங்கள் மக்களை கவர்ந்துவிட்டால் அந்த பொருளின் விற்பனை அமோகமாக இருக்கும் எனவேதான் பெரிய நிறுவனங்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளுக்கான விளம்பரங்களை மிகுந்த அக்கறையோடு கவனமாக உருவாக்குகின்றன ஏனெனில் விளம்பரத்தில் சிறு தவறுகள் நிகழ்ந்தாலும் கூட அது அவற்றின் விற்பனையை கடுமையாக பாதித்துவிடும் அப்படியான ஐந்து நிறுவனங்கள் செய்த விளம்பரங்கள் அவற்றிற்கே வேட்டு வைத்த கதையைத்தான் இப்போது நாம் பார்க்க போகிறோம் அமெரிக்காவை தலைமையகமாக கொண்டு இயங்கி வரும் ஹூவர் நிறுவனம் வேக்கும் கிளீனர்களை தயாரித்து விற்பனை செய்யும் ஓர் பழமையான நிறுவனமாகும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகளில் இந்நிறுவனத்தின் பிரிவு ஒன்று இங்கிலாந்திலும் செயல்பட்டு வந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு ஹூவர் நிறுவனத்தின் இங்கிலாந்து பிரிவு பொருட்களை விரைவாக விற்க வேண்டி ஓர் கவர்ச்சிகரமான விளம்பரம் செய்தது ஆனால் அந்த விளம்பரமே ஹூவர் நிறுவனத்தின் இங்கிலாந்து பிரிவுக்கு ஆப்பு வைப்பதாக அமைந்து விட்டதோடு இங்கிலாந்து பிரிவை வேறு ஒரு நிறுவனத்திற்கு விற்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டது அப்படி என்னதான் விளம்பரம் செய்தார்கள் வாஷிங் மெஷின் வேக்கும் கிளீனர் ஆகியவற்றின் ஸ்டாக்குகளை அதிக அளவில் கொண்டிருந்த ஹூவர் நிறுவனத்தின் இங்கிலாந்து பிரிவு அவற்றை விரைவாக விற்க வேண்டி வாடிக்கையாளர்களை கவரும் பொருட்டு ஓர் விளம்பரம் செய்தது அந்த விளம்பரத்தில் நூறு பவுண்டுக்கு மேற்பட்ட தொகைக்கு பொருட்களை வாங்குபவர்களுக்கு ஐரோப்பா சுற்றுலா செல்ல இலவச விமான டிக்கெட் வழங்கப்படும் என அறிவித்தது வாடிக்கையாளர்களை பெரிதும் கவர்ந்தெடுத்த இந்த விளம்பரத்தால் ஹூவர் நிறுவனத்தின் பொருட்கள் விரைவாக விற்று தீர்ந்தன பொருட்களை வாங்கி இலவச விமான டிக்கெட் வவுச்சர்களை பெற்று சென்ற வாடிக்கையாளர்களில் பெரும்பகுதியினர் அதனை பயன்படுத்தி இலவச விமான டிக்கெட்டை பெற்று சுற்றுலாவுக்கு செல்லவில்லை உதாரணமாக வவுச்சர் பெற்ற ஆயிரம் பேர்களில் வெறும் நூறு பேர் மட்டுமே இலவச விமான பயணம் மேற்கொண்டனர் இதனால் மேலும் உற்சாகம் அடைந்த ஹூவர் நிறுவனம் அமெரிக்காவிற்கும் இலவச விமான பயணம் என்று மற்றொரு விளம்பரம் செய்தது அதாவது நூறு பவுண்டுகளுக்கு பொருள் வாங்கினால் அறுநூறு பவுண்டுகள் மதிப்பு வாய்ந்த அமெரிக்க பயணத்திற்கான விமான டிக்கெட் இலவசம் இலவச டிக்கெட் வவுச்சர் பெற்ற வாடிக்கையாளர்களில் பெரும்பாலானோர் அதனை பயன்படுத்த மாட்டார்கள் என்று ஹூவர் நிறுவனத்தின் இங்கிலாந்து பிரிவு கணக்கு போட்டதே இதற்கு காரணம் இந்த முறையும் ஏராளமான வாடிக்கையாளர்கள் பொருட்கள் வாங்கி இலவச விமான டிக்கெட் வவுச்சரை பெற்று சென்றனர் ஆனால் இந்த முறை வவுச்சரை பெற்ற வாடிக்கையாளர்களில் பெரும்பகுதியினர் அதனை பயன்படுத்த மாட்டார்கள் என்று ஹூவர் நிறுவனம் போட்ட கணக்கு பொய்த்து போனது இலவச டிக்கெட் வவுச்சரை பெற்ற வாடிக்கையாளர்களில் பெரும்பகுதியினர் அமெரிக்காவிற்கு இலவசமாக விமானம் பயணம் மேற்கொண்டார்கள் இதனால் ஹூவர் நிறுவனத்திற்கு சுமார் ஐம்பது மில்லியன் பவுண்டுகள் நஷ்டமானது வவுச்சர் வைத்திருந்தும் இலவச விமான டிக்கெட் கிடைக்க பெறாதவர்கள் ஹூவர் நிறுவனத்தை கோர்ட்டுக்கு இழுத்தார்கள் ஒரே ஒரு விளம்பரத்தால் சீரழிந்து போன ஹூவர் நிறுவனம் இறுதியில் தனது இங்கிலாந்து பிரிவை வேறொரு நிறுவனத்திற்கு விட்டுவிட்டு அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி நான்காம் ஆண்டு இத்தாலிய கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான பியட் ஸ்பெயின் நாட்டில் தனது வர்த்தகத்தை விருத்தி அடைய செய்யும் பொருட்டு ஒரு மார்க்கெட்டிங் தந்திரத்தை கையாண்டது ஆனால் அந்த மார்க்கெட்டிங் தந்திரமானது பியட் நிறுவனத்திற்கே வேட்டு வைப்பதாக அமைந்துவிட்டது அப்படி என்னதான் தந்திரம் செய்தார்கள் ஸ்பெயின் நாட்டில் வசிக்கும் சுமார் ஐம்பதாயிரம் இளம் பெண்களுக்கு அனாமதேய லவ் லெட்டர்களை அனுப்பியது பியட் நிறுவனம் இதனால் நாடு முழுவதும் இது பற்றி பரபரப்பாக பேசிக் கொள்வார்கள் எனவும் ஒரு நான்கைந்து நாட்களுக்கு பிறகு லவ் லெட்டர்களை அனுப்பியது பியட் நிறுவனம்தான் என அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தும் போது அனைவருக்கும் இன்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கும் எனவும் பியட் கார்களுக்கு நல்ல விளம்பரமும் கிடைக்கும் எனவும் அந்நிறுவனத்தினர் கணக்கு போட்டார்கள் ஆனால் பியட் நிறுவனத்தின் இந்த கணக்கு தப்பு கணக்காகி போனது இளம் பெண்களுக்கு மத்தியில் லவ் லெட்டர்களை அனுப்பியது யார் என்ற ஆர்வத்தை உருவாக்குவதற்கு பதிலாக பயத்தையே உருவாக்கியது பெரும்பாலான பெண்கள் தங்களை யாரோ பின்தொடர்கிறார்களோ எனவும் தங்களை கடத்தி விடுவார்களோ எனவும் அஞ்சி நடுங்கினர் லவ் லெட்டர் தொடர்பாக காவல்துறையினரிடமும் பலர் புகார் தெரிவித்தனர் நிலைமை மோசமானதை தொடர்ந்து பியட் நிறுவனம் தனது இந்த செயலுக்காக மன்னிப்பு கோரியது நீதிமன்றத்தால் அபராதங்களும் விதிக்கப்பட்டன இந்தியாவின் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் நானோ காரை அறிமுகப்படுத்தி பலவித விளம்பரங்களை செய்தது உலகின் மிக மலிவான கார் எனவும் ஏழைகளின் கார் எனவும் மோட்டார் சைக்கிளின் விலையில் ஓர் புதிய கார் எனவும் டாடா விளம்பரம் செய்திருந்த போதிலும் நானோ கார்களுக்கு டாடா காட்டிவிட்டார்கள் மக்கள் ஏனெனில் இந்திய மக்களை பொறுத்தவரை கார் என்பது ஒருவரின் பொருளாதார மற்றும் சமூக அந்தஸ்தை பிரதிபலிக்கும் ஒரு வாகனமாகும் இப்படி இருக்கும்போது உலகின் மிகவும் மலிவான கார் என டாடா நிறுவனம் செய்த விளம்பரத்தை மக்கள் யாரும் ரசிக்கவில்லை நானோ காரை வாங்க ஆர்வமும் காட்டவில்லை இதன் விளைவாக டாடா நானோ கார்கள் விற்பனையில் தோல்வியையே சந்தித்தன ஓர் பொருளை மக்கள் மத்தியில் விளம்பரப்படுத்தும் போது விளம்பர வாசகங்களை எப்படி கையாளக்கூடாது என்பதற்கு நானோ கார் விளம்பரங்கள் ஓர் சிறந்த உதாரணமாகும் 
ஆயிரத்து எண்ணூறுகளில் நெஸ்லே நிறுவனம் பால் அடிப்படையிலான குழந்தைகளுக்கான உணவை தயாரித்து சந்தைப்படுத்த துவங்கியது அந்த உணவானது தாய்ப்பாலுக்கு ஒரு சிறந்த மாற்று என தீவிரமாக விளம்பரம் செய்து பல மில்லியன் தாய்மார்களை குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பாலை காட்டிலும் நெஸ்லே நிறுவனத்தின் புட்டிப்பாலே சிறந்தது என நம்ப வைத்தது நெஸ்லே நிறுவனத்தின் இத்தகைய விளம்பரங்கள் மூன்றாம் உலக நாடுகள் என சொல்லப்படுகின்ற பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய ஏழை நாடுகளில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது நெஸ்லே தயாரித்த குழந்தைகள் உணவை தண்ணீரில் கலந்து குழந்தைகளுக்கு புகட்ட வேண்டும் ஆனால் ஏழை நாடுகளில் குறிப்பாக ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் அடிப்படை சுகாதார வசதிகள் இல்லை என்பதால் அங்குள்ள தாய்மார்கள் நெஸ்லே பால் உணவை தூய்மையற்ற நீரில் கலந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தார்கள் இதன் விளைவாக குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு உடல் உபாதைகள் ஏற்பட்டன மேலும் போதிய கல்வி அறிவுயின்மை மற்றும் பொருளாதார பற்றாக்குறை காரணமாக நெஸ்லே பால் உணவை போதிய விகிதத்தில் நீரில் கலக்காமல் குறைவாகவே கலந்து கொடுத்தார்கள் இதனால் பல குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையினால் உடல் குன்றி போயின மேலும் தாய்ப்பாலில் இயல்பாக கிடைக்கும் ஆன்டிபாடிகள் மற்றும் முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நெஸ்லே பால் உணவில் இல்லை என்பதால் ஆப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட பல வளரும் நாடுகளில் குழந்தைகள் மரணிக்க தொடங்கின இது நெஸ்லே நிறுவனத்திற்கு மோசமான பெயரை சம்பாதித்துக் கொடுத்தது குழந்தைகளை கொலை செய்யும் உணவு என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நெஸ்லே தயாரிப்புகளை புறக்கணிக்க கோரி அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பா முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன விளம்பரங்கள் தொலைபேசி எண்கள் ஆகியவற்றை கொண்டிருக்கும் எல்லோ பேஜஸ் மீது கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பத்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் நஷ்ட ஈடு கேட்டு வழக்கு தொடரப்பட்டது எல்லோ பேஜஸ் அப்படி என்னதான் தவறு செய்துவிட்டது சுற்றுலா பயணங்களை ஏற்பாடு செய்யும் நிறுவனம் ஒன்று தனது நிறுவனம் பற்றி எல்லோ பேஜஸில் விளம்பரம் செய்திருந்தது விளம்பரத்தில் கவர்ச்சியான இடங்கள் என்ற அர்த்தத்தை தரும் எக்ஸோட்டிக் லொகேஷன்ஸ் என்ற வார்த்தையை அளித்திருந்தது ஆனால் எல்லோ பேஜஸ் அதனை தவறுதலாக எரோட்டிக் லொகேஷன்ஸ் என அச்சிட்டு விட்டது எரோட்டிக் லொகேஷன்ஸ் என்பதற்கு சிற்றின்பத்தை தரும் இடங்கள் என்பது அர்த்தமாகும் இதனால் சிற்றின்ப பிரியர்கள் பலர் சுற்றுலா நிறுவனத்திற்கு போன் செய்து அது பற்றி விசாரித்தார்கள் இதனால் விரக்தியாகி கடுப்பான அந்நிறுவனம் எல்லோ பேஜஸை கோர்ட்டுக்கு இழுத்துவிட்டது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க